。说出来你们可能会不相信啊，我在红土极限生存竟然只活了一天。我知道自己比较菜，但是没想到会这么惨。先不要笑我呀，你们来看看自己能活几天。虽然我很快就翘辫子了，但是我不能放弃啊，毕竟这张地图的矿产实在是太丰富了。好了，废话不多说，小伙伴们点个爱心，跟我一起来开启我们的巨富极限生存吧。经过昨天的事情，我可算是知道了，在这个生存不是看你能升级多少装备就算厉害，活得越久越牛掰。所以我们必须得苟着。简而言之，就是吃的不能断，然后就是武器不能太差，最好呢身上还有很强的防御装备。我是打算用这一系列的极限生存做一些教程。所以呢，我会尽可能的把一些制作的过程讲得详细一点。喜欢的小伙伴们可以关注收藏一下，因为下一期你可能就找不到我了。如果你不知道怎么玩，那你就看我怎么玩。当然，我也是个新手，肯定没有一些大神厉害。所以有的时候我的视频里面会有一些问题，希望小伙伴们知道的可以在评论区告诉我一下。你们说的话我都会认真看的。在这张地图呢，我们要做的第一件事情就是合成十字斧头、镐子、铲子等等。他要用到的就是地上的小石头和树上的树枝。第二件事情呢，你就可以敲一些罐子，这个东西就像盲盒一样，出来的东西不确定，一般会给你一些吃的用的。武器的话，我暂时还没发现过。那么第三件事情呢，你就是要去做一张床。床的话需要地上的棉花和一些果木。这个床呢，其实你也可以做，可以不做，毕竟像我这样的人是晚上要去下矿的。好了，说到下矿。一些老粉丝应该知道，我其实是一个挖矿高手。那么前期你就要准备一些东西，因为矿洞里面有很多野人，而且呢里面很黑，所以你需要准备一些火把和武器。火把要多准备一点。对了，极限生存里面最最最重要的就是食物了。我们可以杀点鸡或者弄点树上的果子。等你们有了坐骑之后呢，也可以像我一样到处看看，熟悉一下周边的环境。我们现在玩的这张地图地形分布还是非常好的。给你们分享一个比较难受的事情啊，就是我路过雨林的时候，发现了一只小猴子在荆棘里面，都快要被扎死了。而另外一只猴子呢，就在边上望风。难道他们没有心了吗？不会是……哎呀，细思极恐！我去救他的时候呢，他已经来不及了。那么问题来了，如果你们遇到一只这样的猴子，会不会去救他呢？嗯，好啦，言归正传，来继续我们的生存。看过我第一期视频的小伙伴们应该知道啊。我发现了一个秘密山洞，那我们呢就从这里开始挖矿吧。对于新手来说，我建议大家要像我这样弄成阶梯形状向下挖，虽然麻烦了一点，但是你想啊，如果你在下面遇到危险，但是呢又没什么装备的情况下，我们就直接可以走上来补充体力。要知道，十个新手九个死在矿洞啊。我还建议呢，在楼梯中间建一个大本营，你可以在这里升级自己的武器，也可以在这里放一些杂物。像现在我就可以升级铜镐了，背包里刚好有一些铜和煤块，我们可以先用土块和石块做一个最基本的石炉，把铜块放在里面烧，我们可以继续挖楼梯了。像现在呢，我已经挖通了这个矿洞，但是我们不要着急，先回去做一把铜镐，因为刚才放的铜不太够，我们继续烧。先跟着我做一个空的工作台，只需要绳子和石头就可以了。那么绳子可以通过打树叶，在背包里面合成。做好空的工作台之后呢，可以和十字创造锤合成十字工作台。这个时候，我们的铜应该就烧好了。拿到铜之后，我没有立马做镐子，而是做了一把黄铜锤，因为我要趁热把黄铜工作台做出来。做好锤之后，直接把空的工作台一放，拿着锤子点击它一下，黄铜工作台就做好了。要知道，越高级的工作台做出的东西就越多。下次上来，我们直接把三大件换成铁的就行了。好的，现在我们就把黄铜镐做出来了，就可以去下矿啦。这个长得像黄金的，居然是低级效率符文。我们下来这一趟主要是挖铁，为了防止迷路，我们走过的地方呢需要插上火把。像现在我们铁已经挖了十几个了，直接上去升级下镐子。在这里需要注意的是，刚才我们用的石头炉子已经不能烧铁了，我们要升级到更高级的铜炉。铜炉要用到烧好的六个铜，接下来呢我们就可以烧铁了。烧铁的时候，我们要把燃料分成两部分放。烧好的铁，我们可以升级成一把铁镐了。多余的铁呢，还可以做一把短剑。刚好现在呢，就有一个小萌宝上来了，那我就让你见识见识短剑的威力。啊，还可以嘛，因为我身上杂物比较多，我还做了一个箱子。
，现在我也是一个有头有脸的矿工啊，我要出去收集一些物资，为了下一次下矿做准备。在这个过程中，我发现了一个迷你世界漏洞。我发现，同样是五把杂草，在背包里可以合成二十个火把，但是在工作台上只能合成六个。你们说这到底是哪里出了问题呢？傻子都知道应该背包里合成。现在家具这么多，我们的生活水平也要提高了。我们做几个火堆，生火烤肉是吧？吃肉之前先配上点水果，这生活简直美滋滋啊！好了，由于时间关系，我们的视频就先到这里了。想和我一起同步生存的小伙伴，别忘了点赞收藏哦！我们下期不见不散。